。李叔叔，没有您，我张家渡不过这次危机，我一定要当面报答您。阿谦哥，你再这么躲我，我可就生气了。好、哦，好、哦，好，都来，都来，路上慢点啊！我多喜欢你。老婆，这一晃二十年过去了，孩子呀都长大了，今天要带女朋友回来喽。再见的景点啊，一直没告诉他，今天也是时候向他坦白了。我的小鸡鸡，哎哎哎！唐老公，少看我的鸡！什么你的鸡啊？这是我的鸡。哎，这鸡还有用呢，赶紧给我放。哎，不行，这是我的。给我，给我，给我。一直随你了。今天我五十大寿，这个鸡啊，我还要招待客人呢。说实话，你知道老娘的脸有多贵吗？太贵了，赔钱。不是，你偷我鸡，被他挠了，怎么还要我赔钱啊？嗯，不是，你赔钱怎么了？怎么了？不赔钱，就让你身化名利。李大师，他太不要脸，他找了房子的男人了，太不要脸，找了房子怎么回事？我我我偷咱家的鸡，被鸡挠了，这不是还让我生气吗？生气？你被他给打了？误、啊、会呀！我给你帮大的忙呢。好啊，那我就给你机会，好好。来人，来人，带走。爸，嫂子跟你说过，让你跟我去城里住，住大别墅。那难忘的也都是些事儿，也不至于像现在，在村里被一个小伙子气的啊。城里住习惯了，闲云野鹤的，多好。哎，你不是说带女朋友来吗？人呢？他们待会儿就到。我跟你说吧，他们今天过来可是正儿八经谈婚事的。小爱他们都是体面人，你可别给我丢人啊！尤其是要住。我也有事儿跟你说。其实咱家很有实力的啦。哈、啊、哈，我不是故意要瞒着你，只是怕你骄傲吧。你可别怪我。这也没法说，大白天的说什么胡话？你我真笨的一巴掌抽傻子。哎，你这孩子，来了。我摸不过这花呀，又不及时了。啊啊啊啊啊、什么玩意儿？这个不是，没事吧？我操！我家的鸡啊，别惯了。没事，叔叔。爸，我早都跟你说过雪儿他们要来，你不早点把鸡收成，看把雪儿下。这我说过了，我本来是想让他散养那个鸡肉啊，它能好吃一点。哎，没想到。惊扰了各位，我去把这个鸡杀了，等我一下。秦叔
，不好意思啊，审判里的环境是差了点。我爸他这人，我先进去吧，走。喂、哎，这李书恒可是咱们东海市的商业新秀啊，看着人模狗样，没想到怎么这么个穷地方出来的。书恒啊，是仅次于江婉儿的商业气质。可惜啊，还有一个好爹，今天一定要说服他，对咱们陈家。你们家这椅子可真够硬的。你怎么没想着给叔叔换个好一点的工作？我爸说过，他不听，非说这些椅子贵。哎，我知道，就几个破木头吧，只为了几个钱。听我说呀，爸呀，就是把这苦日子过惯了，没想过福。就这破木头，还不如砍了当柴火烧呢。哎，那可不行，我这椅子烧。撂错了，一帮柴火烧那太浪费了。说，我看你呀，就是没见过好东西。爸，他就是节俭惯了，节俭。没事，谢谢你。陈叔，你这是在干嘛？这料子可是千年海南黄花梨呀、啊！爸，你老糊涂了。千年海南黄花梨可是皇室贡品，世间罕见，怎么会出现在农村呢？就是，咱们东海市就只有女神江婉儿身上有一块护身牌了，她宝贝的不得了，酷不忍旁。哦，你说的是小江吧？她那块护身牌都是我送你的。花华戏，香味浓郁，错不了，这绝对是。千年海南黄花梨，哎，老李，那你们家怎么能用得起这皇室贡品？嗨、哎，这个其实是我。陈叔，这椅子是我爸从垃圾站里面捡的，都坐了二十年，能不光滑？居然的香气，上星期有机在上面拉屎，我来点香水，我就给他们赞。接下来，那看来是我眼拙了。哎。行了行了行了，一个破椅子有什么好研究的？我们舟车劳顿，来了连杯茶都没有啊！孩子，我把这事给忘了，光顾着杀鸡了。茶都沏好了，昨晚去端进来。哎呀，其实不用那么麻烦，我自己带茶。平时我这人啊，喝茶嘴就比较刁，我就喜欢喝我这最顶尖的晋阳老街。哎，你这个性格毛君，不如咱家的茶。哎，咱们胡说什么？你知道最底下的信阳毛巾有多贵吗？家这个茶也挺贵的。哎，你知道我爸这茶叶多少钱一斤吗？你，陈叔那茶，光品上一口就惦记着命运。我是跟你说过，你给我死就这个性。你懂啥？咱家这个茶。他那个信阳毛巾好，来尝尝。行行行行行行，谁要喝你这破烂货呀？几块钱一斤、啊？我们家的茶叶多少钱？知道吗？七十五万，还不是你想买就能买得到的。这整个东海市啊，也就只有江家和我们家消费得起。叔好，你爸人怎么这样啊？爸，你少给我丢点人情吧！你快坐吧，爸。哎，算了算了，呃，客随主便吧，咱们就尝尝这劳动人民喝的茶。<笑>怎么样？这茶……爸，要是难喝，你就别咽下去了。给你尝自己，这茶香味浓郁，回味甘甜，好像十几年前我侥幸在手掌家喝过这么一口
你不可能！哇，你能不能不要紧急一下？老李，敢问，这莫非是武夷山大红袍？对喽，哎呀，你就是武夷山大红袍。哎，当时小张给我的说话说，是母树上的茶叶，他可稀罕了。还是鲁肃上的大红毛啊，老铁，哎，不，李先生，您到底是什么身份？爸，你活着了！武夷山鲁肃大红毛早就被禁止采摘了，只有大果园上那种级别才能碰到，他就以为这地。说什么？激动什么？他一个农他喝得起特供茶叶啊？我看这茶叶能用来树枝，牛角牡丹、浪子肺。老姜送你的千年人参，年份绝对少得多。但是这个味道真的很好。好了好了，别说这些没用，咱今天来不是来谈我和舒恒的婚事吗？啊、嗯，对对对。呃，这个我姐呀，可是咱们东海市数一数二的女子。虽然呀，在我们家婉儿面前，她怎么那么一点点差距？人家都把你拉黑了，你还说听你？在我看来，小儿才是最优秀的。你说，初次见面，我给你准备了一点惊喜。这个呢，五十年份的野山参。延年益寿的好宝贝，我估计你应该没有吃过，可千万别不识货，他当成你那萝卜干给嚼了呀！老李啊，这野山参啊，别看它小，就这么一根啊，价值上百万，你就收下，心里可别有什么负担啊！这回得藏好了，不然多少人尴尬。谢谢师啊，那个我也给你准备了礼物，我这就去拿。等我一下啊！这萝卜干怎么那么像野生参啊？那……哎，这这这怎么可能啊？那么大的野生参，那最起码得上千年，他一个乡巴佬，输得起。干嘛呀？把你这不值钱的玩意收起来吧！我都给你备好，那送这个。你这个东西不行、啊，我这里边全是宝贝。李大仙，你什么意思啊？我们陈家好歹也是名门世家，你就拿这破玩意儿糊弄我闺女呢啊？老陈，这就是你不识货了。过来看看，尝尝见识。这居然是，这是，这是个桥啊！这个啊！我说你们乡巴佬，你们也太不识货了吧！你们啊，拿一个破玩意装在这当宝贝一样捧着呀！舒恒。普通人家初次见父母，人家最起码会准备个万里挑一的红包。你爸拿个破玻璃珠子出来，什么意思嘛？啊，到底在想什么？你成绩就不听死这个人是不是？不是，我怎么就让你？哎，这个东西它是昭仪之星，不认识？昭仪之星？什么玩意？昭义之星可是极品紫罗兰玻璃，这刚一出世就被一个神秘富豪。据说藤条价十亿。谣传，都是谣传。其实啊，就九点九个亿。老范啊，你还装起来了是吧？啊，你是不是要说这玻璃钩子还是真的？本来就是真的。这到底怎么成立？这场面太夸张了吧！谁敢？我就不信咱都没谁
还有这个心，你有这个心，我的好大儿啊！真是说，你接着说。我告诉你，今天这个玻璃珠子，这破玩意要是能值一百块钱，我以后呀、啊，我就跟着李叔和我一块儿叫你爹。行了行了，就算是不值钱的东西，但毕竟是李叔的心意，我就收下了。这一只光子，重量都对应上，妈、啊。在这研究什么呢？不是一个破玻璃珠子，我看呀，真的得了！不要！哎，哎呦！爸，陈叔，你你没事吧？哈、啊，不就一个假货，真的假？我说他是真的。难道说那个神秘富豪是是你爸？不可能！我花了什么钱？我小时候怎么会过得那么苦？别人上学坐着车去，我呢，下雨都能趟着泥走。别人过年都穿着新衣服，我衣服缝缝补补，三年又三年。哎，我说你个臭小子啊！我这不是培养你吃苦耐劳的精神吗？怎么把你饿着了？爸，你说这是真的？要不你问问张姨？对对对对对，诗林在这方面是专家呀。诗林，陈建国，我说了一百遍了，我不喜欢你，再打视频我就拉黑了。哎，别挂别挂，诗林，我有正事找你。你说，你帮我看看，这个是不是有一颗星啊？你在哪看到的？我现在过来，陈林，你终于肯见我了我。我在村里呢，我现在就给你发地址。村里，陈建国，你好恶心啊！你为了跟我搭话，找那么真的假货给我，我再告诉你一遍，我已经有喜欢的人了。你别挂，别挂，志林，你就帮我看看。不用看了，假的。志志林，你别生气啊，志林。老陈，志林，老陈。男人啊，不能做舔狗，没有好下场。谁喊他老陈啊？光这声音，怎么有点熟悉？哎，我说你这个鉴定师也不咋地呀、啊，啊，真的说成假的，水平不行。啊、你懂个屁呀、啊！那我们江志林是东海市首席珠宝鉴定师，他说假的，那就是假的。不是，就算是假的，你也不能砸我东西啊！我一个乡巴佬，连个像样的东西都送不来，送个假样，我把他砸了，你能把我怎么样？哎，你，哎哎哎，哎，行了，爸，你差不多够了，那不就是个假玻璃珠子吗？陈叔，这件事情，我爸做的确实不对，可你。可以这么做也太过火了，我觉得还是给他道个歉吧。我给他道歉？李书恒，我们还是你的长辈，你怎么跟他说话呢？你知道我求了我爸多久，他才答应我来你家吗？今天啊，我们带着重礼来结亲，可是你爸拿个破竹子在这装疯卖傻，你现在还让我爸给你爸道歉？我看呀、啊，他们就根本没把我姐放在眼里。这回没结婚呢，就敢怠慢我姐。这要是结了婚，你还得委屈死啊！我看这婚也没必要谈了。走，走。哎，我看啊，也是没必要谈了。儿子，别学他，做人好。我再给你介绍更好的。你闭嘴吧，爸。哎哎，陈叔，别生气，别跟我发语气，是他们村人没文化。我是真的想和小姐，你的名字就怪我，我真的想娶小儿。行啊，那你入赘，入赘？怎么样？你让我儿子入赘？没错，不但要入赘，我还让你跟这个死老头子断绝关系，再无往来。小、嗯、儿，你快帮我说句话呀！叔
初豪，我家就我这么一个宝贝女儿，咱们作为子女，是不是应该要孝顺，要知恩图报？如果你真的想跟我结婚，你就答应我吧。以后啊，你跟咱们孩子都跟我。雪儿，这就是你们来家里的目的吗？嗯，这一家子眼光可真差。舒豪，放宽眼界，人人要是想往高处走，必须得学会。像你爹这种人，给不了你任何的祝福。你要是入赘我的人家，那他日必能超过江氏集团，扬名整个东海商界。签了这份断亲书，你不但和雪儿能成婚，以后我们陈家全力扶持。嘿、哎，小哥，签了他，我还能叫你一声姐。说他呢，你还在犹豫什么呢？早都准备好了。让我赎罪你们陈家，啊，可能。哎，李大千，你想干什么？我的儿子，你陈家，你自己没有资格复仇你儿子，你就没有资格夸走你儿子的婚姻，这可是你儿子唯一一次勾攀的机会，勾攀。那<笑>会不会那个高派的？一个老高奴，你自己找不到老婆，你结合你自己的儿子好。要是娶起了这门婚事，你儿子上哪找这么好的？娶起我们！如果不是因为我儿子喜欢你家女儿，恐怕我这个门都没资格进。我就是儿媳，只要我一招手。整个大夏豪门千金，干什么套的要来做我儿媳的老婆？<笑>你也不撒泡尿照照自己这副德行，你只不过是地里刨食的老农民，还想攀附千金豪门，做你的屯城大奉对吧？若离了我们陈家，我让你儿子在东海。呀呀！你说错了，不好意思，我要拉喇了。小江，哎，你来的正好，我还要给你介绍对象。江氏集团继承人江满儿。小江，你来的正好，还要给你介绍对象。好呀。嗯，叔叔，发生什么事了？啊，这几个人啊，他们看不起我，觉得我没本事，还非要让我儿子入赘。没想到这世界上还有这么蠢的人，泼天富贵摆在面前都抓不住。大夫，张老，什么意思呀？虽然我们陈家比不上你江家，但我陈家也不是任由你羞辱。最蠢的就是你，李叔叔的儿子愿意娶你，那是你八辈子才能修来的福分，你居然不知道珍惜，还想逼他入赘？你胡说什么呢？他李大仙不过就是农村的一个老头子。哎，无可救药。李叔叔，你说要给我介绍的对象呢？啊，远在天边，近在眼前，就是他，我的儿子。怎么样，看得上吗？你好，我叫江婉儿，很高兴认识你。啊！你你好，我我叫李书恒。李书恒，这还真不要脸了，拿着我的和别女相亲。李书恒，你还真不要脸了，拿着我的妈和别女相亲。是你们写的，过来，你们啊，继续聊。哎呀，你们陈家门槛实在太高，我们李家高攀不起。嗯
，请回吧。哎，哎呀，儿，你怎么？你和他们，你和他们到底是什么关系啊？跟你有关系吗？怎么没有关系啊？追了你那么久，我连手都没牵到。看你说话，那凭什么？婉、嗯、儿，你跟我爸是怎么认识的？嗯，我算是李叔叔的学生。爸，你还当过老师？我怎么不知道啊？切，我还和巴菲特喝过茶呢，你不是也不知道？哎呀，婉儿，就算你是他的学生，那你也不能任由他摆布呀。他要你相信，你就相呀。你是人，你有拒绝的权利。可我觉得李叔恒人确实不错，我为什么要拒绝？哎呦，婉儿，你你糊涂啊你！那你看，李叔恒家里都都都都穷成这个样子了，还有他爸，他就是一个卑鄙无耻的老光棍，他根本就配不上你。李叔叔怎么就品行不行了？而且这里明明干干净净，挺好的，你不要胡说。那那你看，他们家这破椅子用了二十年了，那都是。不得是穷成成什么样啊！我告诉你，你要是过了门啊，你的生活质量肯定得下降。你到时候你不得委屈死。说千年海南黄花梨，李叔叔，你家居然还有这么多！乔婉儿，你这为了给你老师找面子，这什么话都能说得出口？你是不是一会儿还要说他家这茶是那个武夷山大红袍了？味道醇厚，唇齿留香。这是武夷山母树上的茶。婉儿，就算他李大千是你的老师，那你也不至于到这个程度呀。陈光总，你能不能有点教养？你有什么资格直呼李叔叔大名？婉儿，婉儿，婉儿，对不起，对不起，我是不忍心让他们骗你，为你好呀、啊，婉儿。哎呀，别铁了，江婉儿。我算是看明白了，你今天过来就是要打我成交的，你是不是？早就跟李硕恒搞在一起了，分明是你们有眼无珠。还有我，张老师，江小姐，我们陈家虽然不及你江氏，但也不是任人折辱。他李大仙厚颜无耻，拿个破珠子来敷衍我女儿，把我们陈家让好耍。你陪他演这一出戏合适吗？我看挺合适的。我看挺合适的。志林，志林，你怎么来了？你是因为刚才挂了我的电话吗？没关系，我不会生你的气的。<笑>陈建国，少自作多情。我。我刚听声音就知道是你，夏天哥，小心你！这么多人，别闹啊！不要叫误会。爸爸，韩涛也好想你呢、啊。爸，不是爸，你什么时候为什么生了个妹妹？韩涛，现在不是叫爸爸的时候，先叫叔叔。叔叔，这是我妈妈给你的礼物。哎呦，小姑娘真乖，但是我不缺这些东西啊，你送给我也是浪费。那要怎样？送给你，浪费了我也高兴。啊你们，你们之间到底什么关系啊？你可别乱乱想，没那么复杂。股东朋友，你们俩都快亲上了。陈建国，你闭嘴。志林呐，你你说他一个乡巴佬哪儿比我优秀了？他他就是一个农村的，少窝囊废。要不是有他儿子，他屁都不是。你。怎么都能看上他呢？你们还，志林啊，你是不是被他给骗了呀？你
你知道你爸的身份？他不就是个普通的农民吗？有没有可能他的身份超乎你的想象？啊？陈建国，我的事你少管。我爸也是关心你，怕你被人骗，顺理大千，满口谎言，厚颜无耻。他这种男人就根本不值得你重视。满口谎言，对他口口声声说这是昭义之心，还当见面礼来送我。他一个农妇，他哪来的昭义之心？这不是扯淡，是什么？我醉了，这这这这是真的昭义之心。什么？张姨，我以为你是明白人，没想到你居然为了给李大学撑腰，连都还是首席珠宝鉴定师的女生都是。你是怀疑我，在说谎？没，没错，这李大千就是个臭老头。啊、我是东海首席鉴宝师，是不是真的昭义之心？我能看不出来？这，这是真的昭义之心。那李大千的身份就是……哎呦，我到底自己在干什么呀？竟然得罪了这么大的人物！我……哎，李先生，那师伟不眼无珠，我陈建国不是人，我陈建国不是人！爸、哎、爸爸爸，您这是干什么呀？就算这个破玩意儿他是真的，我们陈大也赔得起，何至于此？谁？你给我住口！这招一执行。不能用金钱来衡量，它象征着身份、地位、权势，不是我们陈家能担待得起的。李先生，就再给我们一次机会吧，是我们冒犯了您。李叔，李叔，我错了，您大人不是小人过，原谅我不吗？行了行了，我起来了。这么大的人了，在这么多晚辈面前不嫌丢人。那我们先走了啊！三个叔叔，拜拜。这到底是……爸，爸，你不能仗着你跟张一松就联合串通起来骗人吧？完了，以前骗的太狠，现在傻儿子根本不相信我说的，咋整？行，他说到底，他……算了算了，我就送送他。嗯，我和唐唐也去送走。又一回是赵一之心，真的。是。李大千，您怎么会有这个东西？嗯。哦，这个东西它严格一，小强家的，这确实是老将替我拍下。我就说嘛，哪一个农村老头子怎么会有那么贵重的东西？但是现在还破碎了，那可怎么办？没关系的呀，碎了就碎了，江江家也不是那么小气的人。李大姐，来来来，谁找我？村长，你可来了！这是干什么？这是来镇上扶贫班，给你发的。这次招送，来监察在村扶贫工作的。你手上这米个油都是俺招送送的，放啥吃呢？我谢谢招送。扶贫，我家。扶贫，我家。司机，你有啥困难尽管提。我和招送啊，想办法给你解决。哎呦！哎，我家不需要扶贫，哎，去别家看看。好嘞，不要再清高了，看看你在村现在家家都住的是小洋楼，一点比一点齐。再看看你屋这烂房，我给你不嫌。不是，我这房子我觉得挺好的呀。哎呀，你都不要再死要面子活受罪了。人家在村谁不知道你李大千屋是最可怜的？可以，你劝。现在穷人这面子是最不值钱的，放下你的身段，舍不你的困难吗？我跟赵总一定给你解决。哎，村长，我是真不需要。哎，嘿嘿嘿，赵总，不好意思，这老汉穷要面子，还讲你跟个驴一样。<笑><笑>
，这他有这不难。我操，虽然有个儿女，但是也不知道在城里搬搬还是送外卖呢。伢逢年过节的都不回来，媳妇儿还走的早，到现在也没能力给他再办一个。可怜呀，这将来我要是不当这村长的，这就是死当这姑娘，半个月都没人发现，一把年纪了，连个知冷知热的老伴儿都没，确实不行了。对呀、啊。我想办法给他从隔壁村介绍几个寡妇，是吧？孩子们，我要你管这个美女，这他妈比我包养的二奶还多。不是，这什么情况呀、啊？你娶到老婆了，还这么漂亮呢？看人家不会说话，不像你。还愣着干嘛？快进来坐啊！啊，哎，这是。赵总坐。这都啥年了，还有人住这破？有啥困难，你尽管提。叔叔，这服兵工作怎么就把你家给落下？村长，嗯，这个叫李大千，李大千家的这个扶贫工作啊，要赶紧落实。咱们的目标是彻底解决扶贫问题。是是是是是，我家啊，真不需要。你们这些看到的环境啊，其实都是我个人的艺术追求。李大千，能不能放下你我可怜的自尊心？你不要你也为你儿子考虑啊！我在城里送外卖，一年到头累死累活的，也攒不下我以后咋娶媳妇儿啊？这父母要是没本事，儿女也跟着受罪。我儿子啊，现在挺好的，他在城里边还开了公司，据说这个前景也很不错的。开公司，李大千，人不能为了面子撒尿都不。你儿要是真有钱，能把你撂到这农村，那估计早结成相夫妻了。是因为我喜欢坐在村里边，我也去城里了。行了。这样啊，你把你儿子的联系方式给我，我去给他城里安排一个安排的保安的工作，工资、福利、待遇拉满，一个月八千，包吃包住。李大千，快快谢谢人家周总。<笑>算了，让傻儿子头疼去。万盛集团总裁。李叔，万盛集团总裁是是您儿子？嗯，这万盛集团很厉害吧？你可是咱们东海年轻风头最盛的年轻总裁，万盛集团市值高达五十个亿呢！五十个亿啊！就那么回事儿，比我年轻的时候差远了。哎呀呀呀呀呀！你这万盛集团总裁有钱跟你有啥关系？你真以为这总裁是你儿子？你儿子是个啥情况？我还不了解吗？我他儿能寻个保安的工作都已经谢天谢地。住嘴！还敢对李总无礼？哎呀，赵总，你可千万不要被这怂哄的。这人啊，爱面子，不知道啥时候从啥地方捡了个这名片。哎呀，他儿子我最了解，这不可能，他绝对不可能当上总裁。<笑>哎呀，是啊，你说这个堂堂万盛集团的总裁。怎么可能让他老爹住这破烂地方？来来来，聊那么久，喝点咖啡。你们这儿还有咖啡？还拉了花？花拉玛粉丝双人的豆子，味道还不错。好，出雪茄不？红杜拉斯的。<笑><笑>夏老板，做什么生意的呀？啊，没啥，小买卖，在城里开了几个厂子。确实是小买卖，以后有什么困难尽管提，我让樊老李帮帮你。嘿，你们两个没完了是吧？什么巴拿马咖啡、南斯拉夫雪茄，哪里点破烂东西？你给我装上！哎，你这个人，我好吃好喝的招待你，你这什么态度啊？别跟他们一般计较。李大千，我跟赵总好心好意的过来扶贫，想帮你呢。你不领情也就算了，你还拿这些有的没的来折腾人家赵总，真当俺没脾气。哼
，怎么又吵起来了？李总，没有吵起来了。李总，哈哈，李总，早说这是你家，我还来干嘛呀？这事儿闹的。行了，我这个不废了。你怎么告诉我的？你怎么的？嗯，我真的不知道。啊、老李，你看，死我又念不是太惨，你不要生气哈。娘，我真是没想到娘你儿现在这么有福气的。算了算了，你没事，就先回去吧。李总，这样我去给咱们报个酒楼，咱咱们吃个饭，然后好好赔个礼，不是？不用了。也不是什么大事儿。哎，李总，啥了？没块气味，没听见我爸不乐意去，赶紧走。老李，李哥，我还想请你帮个忙呢。俺这扶贫工作，你还需要合个影。废了，赶紧出去。哎，扶贫工作，咱还是需要支持一下。你等我一下。哎。可以吗？三二一，你跟舒恒还是有感情的是吧？那肯定的，到时候只要我低个头，他就会又屁颠屁颠的过来讨好。既然他爸这么有实力，直接嫁过去，什么要求都不要提。爸，会不会有点太草率了？我已经托人去打听李叔的身份，咱们再等等看吧。可以，稳妥一些。来了，陈小姐，李大千的身份查到了，他就是一个普通的农民。啊、你好，跟叔叔说再见。爸爸再见。哟，这么会说话呀，真乖。哎，下次还要再来玩啊。给你再准备更多的玩具，好吗？妈，李叔叔，你做的饭真的很好吃，是吧？嗯，那下次还要再来多尝尝我的手艺。好，那我先走了。拜拜。没想到也都这把年纪了，还有富婆能看得上你？图啥呀？臭小子，你是不了解我。你爸的魅力大到你无法想象，只要我愿意，那些美女啊都会来投怀送抱。哎呀，好好好，你魅力最大。说真的，搬回去跟我去城里住吧。那别墅，没比在村里住强。而且，嗯，还漂亮的小宝，想找我？有点调戏你老爸，村里等你啊！年轻人啊，爱闯是好事，希望别走上我的老路啊，谁呀、啊？大千哥，对不住啊，人家一时失手砸到了你，没事吧？等我，我下来，你检查检查。哎，那晚上你发什么疯啊？等我，我马上就下来，等我。行，我不能放弃啊！他儿子那么要紧，只要我拿下他，这辈子我都不用愁了。嗯
长，我要进城。太平洋金融大厦，这不是我当年投资建设的。这个傻小子竟然租了自家的项目做总大楼，有意思。这是哪去啊？来上车，我带你。这东海市，我熟得很，哪里都能去。哈哈哈哈不用，师傅。哎，看你这样子，一定是第一次来东海吧？不，上车，我送你。放心，要不了几个钱。走走走走，师傅还真不用车。哎，咋还给脸不要脸了？那边不是去地铁的，路根本就不通。这样，你上车，我给你优惠价。<笑>走走走走走走走，来走。上车。太过分。嫌疑犯臭死了！啊、哦，不好意思，这个是我从村里带来的嫌疑人。哎，虽然他闻起来臭，吃起来可香了。你干什么？想占我便宜啊？没有啊，我就是坐车呀。你的私房，你配坐我们这一辆车？真的是，什么人都往车上带，我们可是城里姑娘。你让这种农村老头上车，他要是占我们便宜怎么办？你要是让他上车，我们马上就下车。哎，快快快，下车！不让坐就不让坐，你扔我东西干什么？老东西，别给脸不要脸！下车，赶紧的，下车。李先生，终于又见到您了。李先生好。李先生，超，老蒋，还有你，马儿，我说你是不是啊？都吃饱了，闲着没事干，搞这么大的阵仗干什么？请李先生回归，重掌军宝财团。请李先生重掌军宝财团。我没兴趣啊，好不容易过上了闲云野鹤的生活，怎么又要让我去勾心斗角？再说了，军宝财团本来就是你的，我当初也只是出了几个主意而已。还有一事，想请李先生帮忙。过几天呢，军宝财团准备举办一次投资大会，邀请了各路的精英来参加。明年知道，这几年啊，经济形势，各行各业也都不太景气，我这眼光啊，实在是不行，所以想麻烦您帮忙给筛选一下，看有没有值得投资的项目。我可不保证这个。行，就算了。好好好。李先生，你这是要去哪儿啊？我送您。我我不知道你。现在我不算。可以，可以，可以，上，上。李叔叔再见。李先生慢走。恭贺李先生。干什么的？找工作去人才市场去？这不是你一个农民工该来的地方。干什么的？找工作去人才市场去？这不是你一个农民工该来的地方。你误会了，我是来找人的，是找工作。这是你找人的地儿吗？这又不是菜市场，谁想来就能来呀、啊？来来来看。这里啊，要不就是商业精英啊，要不就是身价上百万的大老板。是你一个乡下人能来的吗？赶紧滚，别逼我动手。我是来找我儿子的，我儿子啊，他叫李书恒，是我老板。能再离谱点吗？也不知道从哪打听到我们李总的名字，最近冒充我们李总擦街的没有十个，也有八个了。我们李总怎么能有你这么穷酸的父亲？别以为我不知道你打什么主意，滚滚滚！哎呀，我真的是他爹。哎呀，你要是他爹，我还他爷爷呢。我李总客气，谁给你的胆，这么跟老李总说话？那就是李总父亲啊！爷爷，哎，您大量大量，哎，饶了我吧。行了行了，您动不动就下跪，老父亲，哎呦
。我告诉你，啊，小兄弟，其实啊，我们本质上都是一样的。哎，你做保安，我做总裁，咱爹都是为人民服务嘛，都有美好的未来，光明的前途。所以啊，行了。嘴巴那么臭，我自己去刷厕所吧。哎，得嘞。老李总，李总还在忙，我带您去上去吧。你说好，我最后说一遍。如果你不入赘我全家，那么我让你在公司大会上得不到君王才算的样子，公子。我是不可能入赘的，分手吧。好，好，好，这可是你说的，你记住，我会让你在投资大会上跪在地上求我。傻儿子，怎么回事？跟他又闹别扭了。爸，还不都怪你的，我早都跟你说了，不要在他们一家人面前装。你倒好，装的比天都还大。现在呢，他们调查了你的身份，发现你就是一个普通的农民。闹闹少爷，就这点事儿，我跟你说，哎，像他们这趋炎附势的一家人啊，哎，我娶也罢，你真跟他在一起了，也长久不了。我知道，通过这件事情。也算是彻底看清了陈家人的面目，以后我会守寡。哎呀，你愁啥呀？上次我不是把小江介绍给你认识了吗？跟他聊聊呀。爸，你一天哪来的这么好玩的主意啊？啊，人家是江氏集团的江总，你还走我在，我在他面前就是个小大烂蜜啊！别老小江小江的脚。有时间了，我得去开个会，晚点回来接你啊。哎，等会儿，哎，跟你商量个事儿。闲着也是闲着，给我安排一个保安的工作，让我解解闷。上班的时候都把精神头给我打起来，听见了没？别一天吊儿郎当的一副样子。进来的，兄弟，正好，我再把保安守则给你们重申一遍，也给新来的普及一下。首先，站岗的时候一定要认真负责，绝不允许闲杂人员进来。其次，把你们的眼睛给我擦亮点儿。不要冲撞了我们的贵人，听见了没？爷爷，嗯，哎，您答应我们大亮，哎，饶了我吧。你在笑什么？啊？你在笑什么？今天小孙就冲撞了我们的贵人，要不是我在力保他，他早被开除滚出公司了。这新人，我劝你识相一点，夹起尾巴做人，否则老子让人卷出来就滚蛋。听见了没？知道了。声音太小，我听不见。小张，出列，给他演示一下怎么回答领导的问话。好，是，好，张办事任务。听到了没？领导这么夸张吗？不合适吧？你这位同志的态度有严重的问题。想要在万盛集团干。想要在我王大柱的手底下干，就得听老子的，否则老子能让你立马滚蛋。哎呀，我洗完厕所回来，给我滚开！没看见我训话了吗？啊？看到没？这就是小孙，活生生的例子，就是他冲动的大人物呀！对他，干什么呀？你还想袒护一个新人吗？作为一个新人，就应该有新人的觉悟。以后看到苦点的、累点的活，就给我主动点。想让在老子的手底下干，就给我放松。听到没？我求您别说了，这位就是我冲撞的大人物。不过，该孝敬就给我说。你说什么？你胡说些什么呀？他就是保安部来的一个新人，就他这副屌丝样，哪叫什么大人物？不是，我说的都是真的，他就是一种父亲啊。<笑><笑>哎呀，小孙啊，小孙，你是不是刷厕所把脑子给我刷坏了呀？老李总那样的大人物，怎么可能做一个小小的保安呢？哎，多说点，多点，多点。也许你们口中的那个老李总，他就有那个特殊的爱好，喜欢做保安的。你们闭嘴！老子说话呢，能有你插嘴的份儿呢？那你个老东西，社会底层垃圾！老李总那样的人物，也是你能揣测的。我觉得吧，老李总能够记着底层员工他们的。还敢顶嘴？你个乡下来的土鳖，你知道什么呀？老李总那样的人物，只要轻轻的动下手指，就能把你给碾死。快给队长道歉，我们都是靠队长才能在这混下去。
小小的保安队长就能够决定员工的去留？当然了，在这个保安室，老子说了算了。我想让谁留，谁就能留；我想让谁滚，谁就给我滚蛋！石老大，赶紧跪下给队长道歉，也许队长还能留你在这继续干活呢。那如果我不跪，又又。老子会把你的腿给你打断，然后吊出去、啊！赶紧给队长道歉！爸，你好啊！爸，你没事吧？完了！操！坏，我跟我爸说，我这公司有问题，只出了起这种好高彩礼的臭！把你开除了啊！不，李总，李总，李总，李总，李总，李总，我真不知道你爸，对不起，我错了，我错了，我还想用到下游墙，你可千万不能开除我呀！咱们给我滚！哼，叫滚！李总，李总，李总，李总，李总，喂！对不起啊，爸，哎，好了，别生气了，明天啊，我带你去看一下你新买的别墅。怎么样？大名鼎鼎的汉海别院别墅区，虽然说我给你挑的户型在这里面算是普通的，但那也是普通人一辈子高攀不起的存在了。哼，别院，嗯，我没记错的话，应该是江家投资。哟，不错呀，老头，还知道这个？平常没少看新闻。没错，江家就住在最灵的一号别院。上次。你对那个小江挺满意的，我发现。我们要不过去认个路，以后提亲也方便。哎喂，你在胡说些什么呢，爸？江家可是东海的顶级世家，咱俩算是个啥呀？就算是你做过人家的老师，但现在想凭着这层关系去攀亲，你别做白日梦。没事儿，我上次仔细观察过，那个小江对你也有意思。喂、哎，喂，你来真的？别，你这么打电话都冒失。叔叔，你怎么突然想到打电话给我了？啊，小江，那个是这样的，就就是上次跟我儿子不是也算是相过亲了嘛，然后我们打算今天去你家坐坐，你看方不方便啊？啊，你开什么玩笑？你就跑别走。好呀，刚好我爸妈也想见见叔叔。啊，这爸妈。李叔叔，你在哪儿呢？我派车去接你。哎，不用，我啊就在你们家附近，走几步就到了。那行，刚好我爸妈应该也快回来了，我现在赶回去。好嘞，一会儿见啊。你你这这这这这就打回去了？搞定。怎么样？你老子有点本事。那也是人家我儿家教好，不想折了你的面子而已。啊，行行行，开心就好。但既然答应人家过去了，我们随便放鸽子好像不合适，是不是？老爸，我们可说好了啊，待会儿到了江家，可千万别像刚才那么冒失，最好我和我叔叔待着就行，你什么都别做，什么都别说。那怎么行？哎，你们俩是我牵的线搭的桥。再说，我还是你老子呢，我怎么可能什么都不说呢？不是，你牵了个什么线呀、啊？这八字都还没一撇呢。我们这顶多。算是一个正式的拜访，拜访我吗？人家江家可是东海的顶级世家，寻常世家都入不了人家的眼。我李叔可算个红花人。说到这儿，你千万要注意，待会到我们家，千万千万别提相亲的事儿。你个傻儿子，你要记住了，是我大千的儿子，懂了吗？行了，别争了，赶紧收拾收过去。走吧。哎，现在怎么着急啊？人家说了，现在就。怎么事啊？啊，你好，我是李书恒，是用江小姐的约过来做客的。没听说过，真有事就能着急回来吗？哎，真的，作为江家的管家，这么没眼力，就算要等，也要请我们，要去。哎呀，妈，你干什么呢？这可是江家，等等怎么办？哎，我真是想不到都没这机会。不就是一将将吗？至于这么大惊，不像话！这太
不像话，你这太不像话。哎，不好意思啊，叔叔阿姨，我爸他从农村来的，不太懂什么礼数，冲撞了你们。蠢货，太不像话！你怎么能跪客在门口的？哎呀，原来是贵客，对不住啊，我老眼昏花，一下没认出您来，我有罪啊。得了，没事，我也不是这么小气的人。李先生，你快那边请。看来叔叔阿姨对我的印象还不错，肯定是觉得我年少有为。老李啊，你儿子，恭喜了啊！走吧。来来来，李先生，快，快请坐。叔叔阿姨，客人到访，还是可以到了吗？这是我给您二老特意准备的一些保健品，小小心意，不成敬意啊。是啊，你少说少做，怎么一进来就赶着倒水呢？能不能有点分寸、啊？李先生，您别客气，把茶当自己家，您先喝着，我我再去泡个茶。行。看我像不像你们客气？去吧。你怎么敢跟得寸进尺啊？这水果是你们乱吃的吧？哎呦，没事没事。李先生能赏脸吃我们家东西，这已经很不错了。哦，对了，这个婉儿呢，还等一会儿才能回来。我先上厨房去准备点吃的啊。呃，您二位，谢谢。谢谢谢谢。来来来，拿过来。哎，把话说不听你是不是？啊，爸。李大千，人家叔叔啊，应该是为了照顾我的面子才这么说的。不是，你别当着他上来，你有点说行不行啊？放心吧，江家没这么好。放心，三坐，你快坐。江家，我给你普及一下，江家是顶级诗人家。哎，你知不知道咱们爷俩今天能到？你这是天大的荣幸了。你稍微收点，稍微收点，行不行？还有，我承认。我对我家娃儿确实是有点意思，所以你千万有理，别把这水果搅和黄了。哎，我来这儿不就是为了这事儿？我不是你爹，谁操这份心呢？真是。老姜，忙好了过来聊天儿。干啥呢你？来了来了，叔叔阿姨，我爸他没什么文化，确实冒犯你了。坐，快给叔叔阿姨道个歉。哎，别别别。我可不敢让李先生给我道歉，这李先生能让吗？我们已经感谢不尽，这这就怕招呼不周啊！哎，站着儿，坐着聊天，我先看你们我活的不错。哎呀，你怎么死心不改问题？别对，这坐坐坐，哎，好好好。我既然来了。老姜，我就开门见山了啊！我那臭小子看上你们家闺女了，要不咱俩哎，撮合撮合。都说好了不要相亲。哎，叔叔阿姨，我爸他他他急着吃到了说胡话呢。我们今天过来专门拜礼的。李公子能看上我们家小女？哎，那是我们家小女的心事。只要他本人没违建，那我们肯定是双手双脚在这。不好意思，我回来晚了，在聊我吗？我特地去买了几瓶酒，都是上了年份的好酒。婉儿，我平时都是喝茶的，不过既然是你特地准备的，那我一定要好好品尝一下。啊，这都是给你的，李叔叔专门给你买的，希望您能够喜欢。哎，我看看，哎呦。酒倒是好酒，可惜啊，我戒酒了。但是晚上送的，我必须要收。有心了，我拿回去。哎，烧菜也可以用吗？你瞎说什么呢？人家晚上精心准备的，你怎么还挑手啊？嫌弃了，嫌弃了。哎，你有完没完？我嫌弃了，我不是都说收下了？哎，再说，咱以后一家人了吧？一家人不说两家话，怎么客套干？够了吧？
像咱是多少人喜欢把人家都进来的，你能不能体谅体谅我一点啊？这人，你是不是以为我不感激你？你是太多我后头的心了吧？对不起，我知道，你们三个是很精彩，我不开心，所以就把幻想。我这就带他走。阿离叔道，我这就带他走。对不起，阿、啊、来，等会儿，那个谁说让你们走了？对不起，阿姨，我带我父亲向您道歉。你确实应该道歉，但道歉的对象不是我们，而是你的父亲。阿离叔，你太让我失望了。作为儿女，一点都不尊重，不体谅自己的父亲，就可以挑剔自己的父亲，更没有，这是最后一个。更何况你的父亲可是一分。哎，王江，别闹脾啊！一会儿就慢慢走吧。是是，哎，婉儿，你们年轻人啊，应该有年轻人自己的世界，要不你们找个地方单独聊聊，培养一下彼此的了解和感情。好呀，叔恒，我们要不出去转悠转悠？我家后花园的风景还不错。呃，是不太好吧？我们这第一次见面就出门独处，是不是很难？这个人嘴上说不要，身体还挺诚实。<笑>坐。李先生，他一直不知道您的身份啊。这事儿我一直没告诉他。老姜，你说我这穷养孩子方法是不是错了呀？他打小就特别的自卑。也就是这两年挣到钱了以后啊，才稍微慢慢有点自信。哎呀，我看呢，这不见得啊。呃，古话说得好，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。你说他作为你唯一的继承人，那吃点苦也是应该的嘛。而且我看他身上完全没有这些世家少爷的这个纨绔习性，你就这一点已经胜过了绝大部分的人。是啊。不要说是东海市，就是放眼全世界，他这个年纪能有现在这个成就啊，也是凤毛麟角、啊。李先生，你有福了。<笑>哎，那句话怎么说来着？啊、虎父无犬子。<笑><笑>你们俩，你们俩啊，这么久不见，这拍马屁的功夫可有见长。哎呦，这你可冤枉我了。我的话，那句句发自肺腑啊。行了。老蒋，我又不是不了解，打住吧啊！<笑>那个，你们先聊着，我去厨房看看。啊，快去！哎，对了，呃，还有一件事情想请李先生帮忙，呃，您稍等一下啊。李先生，这个呢是我前阵儿收的一尊玉佛，您借多识广，帮忙给您看看真假。好，我来看一下。对了。还有幅字画，也请您帮忙给看看。您稍等，这个玉佛很奇怪，这个分量有问题，不像是真的。哎，爸，干嘛呢？爸，你干嘛？你哪来的？快给他放下呀！这玉佛的分量太轻了，我怀疑他是假。给给人家放下，你甭管真的假的，你要给他退了，我可赔不起。你快给人家放下，我再看一下，再放看一眼，我再放下一眼，我再看。李大姐，你干的好事儿啊！完了，这下我得赔他倾家荡产了。哎呀，就是个玉佛，大不了赔他。你拿这赔呀，爸。这不还得我掏钱吗？我就不该带你来这儿，你。哎，那我就点说话。<笑>这是发生什么事吗？江叔，您的那尊玉佛多,多少钱啊？呃，几千万吧。对不起啊，江叔。哎，您放心，我一定给您照相赔偿。看出我多欠吗？老姜，哎，这个你真喜欢的话，大不了我以后再给你弄个更好的。哎呀，李先生也
，不就是一尊玉佛吗？那也是想送给您的。这这，既然他碎了，那说明他该碎。哎，这话我还听，岁岁平安。嗯，如果他是真的话，他真有那么点小心疼。可惜啊，这是个假货。爸，你说什么呢？咱们说。心上不给咱们计较，你怎么还蹬鼻子上来说人家这个东西是假的呢？哎呀，如果别人说它是假的，那我指定给他掰扯掰扯。但是李先生说是假的，那肯定就是假的嘛。哎哎哎，江总，我知道您是为了照顾我们面子才这么说的。啊、对对不起，我爸他就是普通村人，确实没什么文化。您千万不要跟他一般见识。哦，我想想，下午就有一个拍卖会，压轴拍品，就是一尊玉佛，我把它买个下来送给您。没有，不说了，咱们先吃饭。啊，李先生，这边请。李先生心真狠啊，家里这么有钱，但是一点没透露给亲儿子。李叔叔，有空多来家里玩。好，好，好啊，下次啊，我一定带他过来的啊。嗯，叔叔阿姨，您留步，我们走了。得亏人家江叔叔脾气好，不然咱俩今天别想组织江家大门儿。哎，你说会不会其实因为是我的关系？跪下，你够了吧？你说你对江家那点恩情，你又在别的地方不好，非得浪费在这种地方。哎，就算人家不行，咱们也得去拍卖会，人家买回来。跪下，好，进来去。那你知道什么叫什么叫上流阶层？啊，我可听说那玉佛挺贵啊。就你兜里的三瓜两枣的都不够啊！你倒知道挺贵的，那不够有什么办法呢？下次长点心吧。放心吧，啊，一切你老爸给你兜着。呵呵，小江不要怎么样。哎，如果不喜欢，你爸介绍更好的。哎，小娜，那么老正经，我感觉他还挺喜欢我，是吧？哎。老爸这眼光啊，应该不错的。本来是有机会的，不是现在被你搞没了吗？我希望今天这个玉佛能够顺利拍到手，给人家还回去，我们还有挽救的机会。哎，哟，这不李书恒吗？不忙着筹钱，这还有空在拍卖会花钱？啊，我们今天上午去江家拜访，我爸一时兴起，打碎了个玉佛玩。这不刚好来拍拍会，我就进到房子去了。早就说了，你这爹拖你后腿，骗不信，这下应验了吧？这江家的玉佛我听过，江老一直视若珍宝。我爹啊，一直想看，都磨了好久都不愿意拿出来，都会被你们打碎了。这下你们彻底得罪江家喽？你公司的资金本身就短缺，现在还要拿钱来买玉佛，你说好，完了，那玩意儿。本来就是假的，碎了这个，再说了，就算要赔，那也不是让他赔，我来赔就行。你说你一个臭种地的，还装上瘾，就你种的那两亩地都不够自己花，你那些钱还不是你儿子给的？那跟你说不是对，就你这点，谁嫁给他是少不是。不过看在老爷的情分上，求我。并且当场和这个老爹才断绝关系，可可以考虑再帮我？够！我爸身为王爷，就算是他有什么不是，也轮不到你这些外人在这里指正，好口不谈道。不敢。好口不谈道。不敢。告诉你们啊，职业啊不分贵贱，你们看不起我。无非是觉得我穷，出身贫寒，没文化，没背景。待会儿我让你们见识见识。哎，你这个老爹的我，死到临头了还在这儿装。李书恒他爹，你看是你的舅。待会儿他们拍谁，咱们就拍谁，别让他们轻易的敢得罪我们陈家，找死。哎呦，诸位。本次拍卖会为慈善拍卖，本次拍卖所得的所有款项都将捐赠于贫困山区的孩子们。本次拍卖拍品众多，相信无论是投资还是收藏，都不会让大家失望。闲话少说。
，本次拍卖会现在开始。有请第一件拍品，来自康乾时期的青花，起拍价两百万，两百五十万，三百万，四百万。爸，干嘛？这不是咱们的目标，这不是慈善拍卖，帮助一下那些小朋友，咱们做一下也是应该的。是李四恒。我说你这个爹挺有意思，明知道你公司资金短缺，非要在这没必要的拍品上浪费时间。哎呀，真有意思，花自己钱，想拍什么就拍什么，你管得着？五百万，五百万，五百零一万，这加价还是得加一万。农村人就不是农村人。<笑>六百万，六百万。好，既然你想玩，那我就陪你玩到底。七百万，七百零万。我说你这是不是故意的？八百万，八百万。你，你去吧。爸，天太冲动了，这青花瓷根本不值一千万，有钱也不能这么浪费。两千万。疯了，疯了！这老头绝对是疯了。两千万都够买好几个同级别的青花了，真是败家。这下李书恒该心痛。爸，你花两千万买个青花瓷儿？别慌，咱家不缺钱啊。两千万一次，两千万两次，两千万三次，成交！恭喜这位先生。这幸好你大姐是个傻子，爸你以后别说了。咱们是要阻击他们，但是不能伤敌一些，自损八百啊！喂，志玲啊，在这儿。哦，我现在不在家。哎，我不跟你闲聊了啊，我有事儿，先挂。志玲还跟你有联系？啊、哦，我，我，我。你以后跟我离志玲远点。接下来有请第二件拍品，大家徐悲鸿的画作，起拍价五百万，五百五十万，六百万，七百万。我好心提醒一下，这幅画最好别拍，因为啊，它是假的。什么？这农村人真是没见识！你既然敢说徐悲鸿的画作是假的，还是你自己看上这幅画，自己想买，故意说它是假的？你呀、啊，以小人之心夺君子之腹，我有必要撒谎。徐悲鸿啊，是我一直很欣赏的画家，尤其是他画的马，栩栩如生。所以啊，我把市面上几乎他所有画的马都收下来了。台上这一幅啊，正搁在我家趴着。哈哈，我说你这是装逼，你基本逻辑你应该知道吧？啊，徐悲鸿的马，那虽然流传世上，但是个个都是精品。想要把他们全部收集了，那最少也得上百亿。你一个破种地的，你哪来的钱？林书恒，要我说啊，你今天就不应该带着你废物老爹来听事吗？这下好了，在场的所有人都知道，你有个。又爱装又没本事的爹，爸，你想嘛？你少说两句，你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。徐悲鸿话都是，你咋不说你是军宝财团的掌舵人呢？你、啊，哎，你还别说啊，我虽然不是军宝财团的掌舵人，但是就算他们家掌舵人跑过来见了我，他也得。得得得得，给你鞠个躬。八百万，五百万，一千万，一千万一次，一千万两次，一千万三次，成交。谁跟我说李大姐？这都一个小时过去了，怎么还没出手？是兜里没钱了？哼，要不这样，全场的拍品，你看到哪一件了？我帮你拍，要求就一个，以后给我离志玲远点。以后给我离志玲远点。爸，你老糊涂了，不是说要阻拦他们吗？你怎么还给他们花钱啊？只要他离志玲远一点，我就当一回冤种。爸，好了，别说了，我意已决。来
看上什么随便买，你别给老子生气。不必了，我也不缺你这三瓜两枣。你，哎哎哎，诸位诸位诸位，都稍安勿躁，稍安勿躁。接下来出场的这件拍品，可是我们本次拍卖的压轴拍品——金面玉佛。这尊金面玉佛来自千百年前的后唐，做工精细，用料讲究，传至今日，它的价格早已是不可估量。好，起拍价两千万啊，就是它，能不能取得江江的谅解，就看这一波的了。居然是金面玉佛，这可是不可多得的宝贝啊！如果是件普通的拍品，倒也罢了。关键我听说，君宝财团的张总最喜玉佛，这次要是拿下送给他。投资大会的项目资金可就有着落了。什么？雪儿，这金面玉佛一定要拿下，不惜一切代价。只要我跟张总拿一下，那我们陈家以后必定是更加成熟。那我可得见证一下了。两千五百万，这次我就是为这东西来的。三千万，三千五百万，五千万，八千万。哎，陈家的实力还是过于雄厚了，斗不过啊。有千万，李叔和你疯了！谢金流本就这么紧张，居然还敢出这么高价，那是因为你对我还太缺乏了解。这些年我还是颇有家资的。一个亿，一点一个亿，初出茅庐的小子，你也敢跟我抢？一点二个亿，儿子，尽管出价，有老爸替你撑腰。一点三个亿，这件东西我势在必得。一点五个亿，哎，继续加价呀，别怂。加不了的话，再加我就得卖公司了。好、哦，还有人要加价吗？好，一点五个亿一次，一点五个亿两次，好，一点五个亿三三个亿。三个亿，爸，干嘛呢？这可不能乱加价呀！你妈生前的时候很幸福，这个金链玉佛，没喜欢呀。这这乱想，你不能这么个家伙。哎，主主主持人，不好意思，啊，我爸他不懂规矩，在这随便喊的。你还是按照之前的价格继续拍吧。李书恒，你以为这拍卖会是你们家的？说退回去就退回去。李大千，我是给过你钱，可惜你没把握。啊！我不加了，看你宣布结果吧。我去加，我真的卖公司了。李书恒，你现在呢？要是跪下来求求我，我或许考虑帮你一下，不然我替你公司破产吧。哎，垂头丧气啥呀？继续啊！再说了。我也没让你出钱，爸，都这个节骨眼上了，你还跟我搁这开玩笑呢？你知不知道，就你刚刚这一句，我这些年辛辛苦苦耗费辛辛苦苦的公司，这全没了。你要知道，你可是我李大千的儿子，怎么可以坐吃坐浮躁？商场如战场，你要沉得住气，才能够百战。快点呀、啊，赶紧宣布结果！好，三个亿一次。三个亿两次，三个亿三，我出五个亿，我出五个亿，我出五个亿，你们谁还出价？君宝财团的张先生，他怎么来了？没了，没了，哪个不长眼呢？敢跟张先生竞价，谁又能竞价得过张先生呢？江先生，您好，我是建国，曾经有幸在您府上。可以讲，李先生，您怎么在这儿？他他他他他他，张先生怎么认识他？我本来想过来拍摄，这么你一来，我不知道您在这儿啊，否则我也不敢献丑。把金面玉佛拿过来，张先生，李先生，请您收下。妈，不行，没有没有，本来我拍下来也是送给您的，这不巧了吗？行吧
，你先收着，然后等人送到我家去。是。哎，怎么还站着？等我请你吃饭。怎么还站着？等我请你吃饭。哎哎哎！你还是发什么疯呢？这可是军务司令团的张总，你这么说，你太没礼貌了。没事没事，李先生愿意搭理我，我已经很开心了。你就是李先生的儿子李书恒吧？哎呀，果然是一表人才呀、啊！这，我爸他和你认识？严格来说，李先生是我的救命恩人。十三年前。我穷困人，几乎要陷入自杀的窘境，是李先生给了我新生。老师爷，在十三年前，这已经是青岛财团的高管，您怎么会？没有必要跟你解释吗？可否？好吧，总算刚刚得到最新消息，美联储降息十个点，我估计啊。这不是会疯涨，你看要不要我们趁机炒股那些低价优质资产？说过了，这些事儿你自己考虑，自己决定去。我别来烦，我走了。哎，李县长，明年要去哪儿？我就是不想听你们在这废话。注意多多事。好了，李县长慢走。张总，不好意思，爸他性格就是这样，来的很没任性。要是冒犯到您，我们代他向您道歉。要是有冒犯到您的地方，我不替他向您道歉。哎，道歉就不必了。李先生此等率真之人，实属罕见，跟我们这些只有铜臭味的商人是不一样的。哦，对了，你是做无人驾驶的啊？对，张总，我认为在这个方面有很大的发展空间。如果有幸能够和君宝财团合作的话，获得一笔投资，我相信。不行，无人驾驶的确是个很好的赛，但是我们做事情之前。不能只考虑赚不赚钱，在如今的社会挑战下，我们还要考虑那些出租车司机是否会有饭吃。好了，这件事就聊到这儿吧，回见。哎，张总，我们可以随时。我们说好了，你家有这么一密关系，不早说呀。飘姐，我们已经分手，请自重。陆海，我知道怎么对不起。爸，你干什么呀？这舒恒他爸和张先生关系闹。搞不好，还能唱点好处。你傻，没听到张先生刚才说什么？舒恒要投资，他都没给，这关系能好到哪儿去？五个亿啊，关系不好，谁会送五个亿去？那玉佛价值哪值五个亿？那是张先生心善，作为慈善用的啊，顺便还一个人情，这一举两得。你看现在人情还完了，舒恒要投资，他分文都不给，这。能说明什么问题？你说他来成为了？好，知道。娘，让我照顾你好吗？我是真心的。灵儿。你可以拒绝我，但我会一直等你，直到你回头为止。神经！哎哎哎哎哎！灵、哎、儿，你别走，等我。大千哥，你怎么一个人来城里都不告诉我啊？我儿子在城里混得挺好，告你干嘛？你怎么吃这些啊？走，我带你吃大餐去。哎，山珍海味我都吃腻了，我现在就爱吃点带烟火气儿的。嗯，那我也要吃这个。我就搞不明白，你对我这么热情干嘛？我如果是一个年轻力壮的帅小伙儿，那也就算了；但我就是一个种地的臭老头，又老又穷的，你干嘛？图我是不洗澡还是没劳保啊？我不管。李，李门。啊啊啊啊啊啊啊
风萧萧。你来干嘛？司令，你们敲门。他到底什么人？他是我，犯得着跟你解释吗？司令，你别怪我自信了，行吗？我知道，他一定是你找了裴丽演戏，给我看的，对不对？你让他走，大不了我离你远一点。吴浩，我做什么轮不到你来指指点点？司令，你找的人比我好，我也就认了。他一个臭完，没权没势的，还是个臭老头，哪点能配得上你啊？要多少自己填，我就一个要求，离开这里。我不缺钱，再说了，这三瓜两枣的。你个臭保安，你还装起来？你知道这张支票的价值吗？见过支票，要不是志玲，你根本就错了。志玲，我这都是为了你好。我喜欢谁，我干什么，跟你没有关系。马上，从我面前消失。志玲，他就是一个臭保安，没权没势的。你到底喜欢他什么？论身份地位，我比他高千倍万倍，哪点比不上他？李先生好，李先生好。江成宇，他来做什么？江老，李先生，小伙子，你这么肆无忌惮，无非就是看不起我，嫌我身份卑微嘛。但如果我告诉你，这身装扮只是个人的兴趣爱好。李先生，我错了，你原谅我行不行？怎么骨头这么软？难怪张志林不喜欢。算了，我也不想跟你这个小屁孩玩什么爱恨情仇的，犯不上，赶紧走吧。<笑>老姜，这么急找我什么事儿？啊，但说无妨。李先生，舒恒的公司似乎遇到一些困境，我们要不要给他一些投资啊？不用，无人驾驶虽然是未来的风口，但是我国有多少人是靠开车吃饭的？贸然进军市场会让多少人丢了饭碗？除非他找到解决方案，不然就正常应对，让他受点挫折也好。是。还有什么事儿？李先生，那您是好。李先生是好。大千哥，你到底是什么人啊？怎么连江晨宇这种人都对你卑躬屈膝的呀？什么身份重要吗？也不是很重要，只不过这么一来，一切都合理了。难怪看不上我，有权有势，什么女人都玩。哎。这可、个、不能胡说啊！我这辈子就舒涵他妈一个女人。过会就会死啊！喝酒。嗯。当心一点。李大仙，你个混蛋！老人长得不比徐涵差，为什么就不愿意接受我？好了好了，你都喝多了，别喝了，送你回去吧。哎。长得是不错，你好，走。你没事吧？嗯，没事。说什么？水，我要水。啊，我给你倒水。你干什么？这样不合适。不好
到我身。大千哥，毛巾， oh. 我的毛巾呢？是你的毛巾，我进来了。哎呀，这四五都多大年纪了，还学年轻人夜不归宿？小小子，等着！喂，爸，你昨天晚上干嘛去了啊？打电话一晚上也不接、啊，这带着哪个小鬼、啊？这这张总，你你怎么一大子跟我爸在一块儿？你呢？我手机没电，不是关机了吗？再说，我这么大年纪了，还需要你操心啊？哈哈哈哈早上好。可以啊，爸。一进场就把这张总给拿下了，怪不得昨天晚上一晚上都没回来。我妈，他昨天喝醉了，就顺便把他烧回去，然后顺便睡了一觉。哎，什么都没干。嗯，你懂，你都懂。哎，当然。我呀，也是喜欢小寡妇这一口。哎，哎，你说我现在要不要直接改口叫妈？你说呢？<笑>啊，爸，啊，张姨，你们没事就好，我还有事儿，待会儿还得去参加投资大会呢。如果他要是欺负你了，告诉我，张姨。忘了今天没带司机了，哈哈哈。啊，拜拜，张妈妈。哎，废话，快走。这傻小子，毛毛躁躁，难成大事。已经很不错啦，年轻一辈里面有几个像他那么优秀的？我们一会儿去投资大会吧，你正好手里有些钱，看有没有什么项目可以做。好，走。保安，请在外等候。我们这儿可不让保安。什么保安？哎，我也是来参加投资大会，我有请柬。他是我的人，跟我一起。现在可以进了吗？可以，当然可以。这年头，不是什么阿猫阿狗都能进入投资大会。志林，这大庭广众之下，你挽着一个保安，这面说不过去了吧？我我做什么还轮不到你来解决？他就是一个种地的，顶多算一个保安，他他他何能呀？他身强体壮，胸怀肉，够了吗？我，不像你，道貌岸然，斤斤计较。那是个跟我老家卧病在床的二大爷爷。别说我是个保安，就算我是挑粪的，也比你强这么一丢丢。爸爸怕事儿。等等。张总可以进，但你不能进。投资大会一人一请柬，你没有请柬，自然不能进。他是我张之林的人，现在可以进了吗？可以，当然可以。哎，你我没事，他蹦跶不了多久了。
李书恒要是在投资大会上拿不到投资，他的公司啊即将破产，没有他儿子撑，看他能嚣张到什么时候。是啊，姐，咱们程家经营多年，认识的名流世家数不胜数，哪是他李书恒一个乳臭未干的毛头小子可以比的？到时候呀、啊，咱们只要跟这些世家联络联络，他们都会卖给我们面子，谁还会投资他李书恒啊？李书恒。不会让你知道，商场不只是靠钱说话，还得靠人脉、靠资源。我陈家那么多年的经营，还拿捏不了你，是不是？烦死了！我看到我的小姐妹，你先跟她打个招呼，一会来找你哦。好，去吧。你自己逛。你干嘛呢？这可是给贵宾准备的。你一个保安不具备这秩序，在这蹭吃蹭喝。我是受邀来的，不信可以看看邀请函。邀请函？谁信呢？赶紧去维持秩序，不然扣你工资。不送饭。哎，白痴！你被开除了，赶紧滚出去。我真的是受邀来参加的。哎，你不信问那个臭小子。李总，他他他是我他爹，哎，什么？哎，皇上，什么爸？你搁这搞什么呢？这是你该来的地方吗？我是受邀参加的呀。不是，谁邀请你来这儿啊？哎，你赶紧回去，我没空陪你闹他们。快，走了吧。叔恒，怎么能赶李叔走呢？带李叔出来见见世面，怎么了？<笑>哎呀，李叔，走，我带你。这是谁？来来来来来来，过来过来都过来，大家过来看一下，这位就是李叔恒的父亲。看，保安，<笑>这一看呀，就是气势非凡，非池中之物呀！啊，<笑>小伙子会说啊，金陵的气势池中物。一遇风云变化如云，就像阴晴天变，风云际会，潜水游。李总年少有为，没想到父亲居然是个保安啊！我要是有这样的爹，都不敢带出来见人啊！你搞什么呀？你怎么还跟他们聊上了？你看不出他成功做了保安八蛋，纯粹被他猴子耍了！哎呀，爸，我就这么拿不出手吗？想当年，哎，你老爹也是个俊俏小身。有多少姑娘喜欢？求求你，赶紧回去，行不行？别再这给我丢人了！让我军宝财团的人来了，他发现该怎么办？哎，巧了，我就是军宝财团被邀请来的。军宝财团回家，军宝财团若是分不起来，一切责任我张志林担了。志林，他到底给你灌了什么迷魂汤，让你这么死心塌地的？跟你有关系吗？张总，我爸好歹是陈家的掌舵人，无论身家还是权势，都远超这个丑保安。你确定，你真的要为了他与我陈家为敌？行了，别跟他们废话了。照我说呀，直接对他们凤西集团进行制裁。到时候呀，他们连哭都没地儿哭。啊，你们陈家那点资本与我为敌制裁我，对吗？我。我们陈家可能差点意思，但是如果再加上在座的各位，一百字都不够。哦，不看谁敢。赵总，你敢吗？刘总，你呢？我认个错吧。得罪不起陈家，更得罪不起张总了、啊。上海有一个股份，怎么样？没想到你这个生意还做得挺大呀。不要的话，全给你。谁敢嫁妆哦？志林，就算你家大业大，你也阻挡不了君宝集团做的决定。你当天是我带过来的，今天我就保定了。我看你们谁敢反对？我反对。军宝财团的人来了，说曹操，曹操到啊
。那什么保安惨喽。王总。怎么回事？吵吵闹闹的。就是这个臭保安，没有请姐非要进来，敢都敢过，弄得大家都很不开心。来呀、啊，这个臭保安，给我赶出去。啊！我走。我爸是有点不对劲，他也不是也赶出去。我是万盛集团的总裁李书恒，和你们君宝集团的张总也是有些渊源的。书恒，我听过你。怎么，你认识张先生吗？我可没听张先生提过你。王总，你别被他骗了，他是认识张先生不假，但张先生不认识他呀。如果说见过张先生就算认识的话，那么我也认识张先生。书恒，你好大的胆子！书恒。好大的胆子！过来，上梁不正下梁歪，他和他爹啊都是一路过色。王总，我建议呢，把他父子俩都赶出去。来啊，李家父子扰乱会场秩序，现将他们逐出会场。是，王总，我记得你没有权利赶人吧？君宝集团在东海市，除了张先生之外，就我最大。我没有权利，难道你有权利吗？再者说，会场本来就执行一人一情节。没有请柬，自然要滚出去。还愣着干什么？动手！站着。你就是王勇。啊！你什么身份呀、啊？一个小小的保安，敢直呼我们王总的名讳，你反了天了你！君宝财产果然是一年不如一年了，原来是重用了你这种不辨是非、不分轻重之人。君宝集团是什么样的存在？其实你一个臭保安能用？对呀、啊，王总，你别被这个臭老头骗了。一开始呀、啊，我们也以为他是什么大人物，结果一调查，他就是个臭中介，没有任何背景。哪怕如今混成保安，也是社会底层。就这老，还有他这个儿子李书恒，这也不是什么好货色。把他们留在这儿呀、啊，只会拉低咱们投资大会的，差点被你唬住，赶紧给我滚蛋！保言难劝，我考虑你大爷。没有请柬本来就不能进，而且我现在是照规矩办事，就算是张先生来了也不会说什么。啊，给吧，你走吧，没必要在这里说说。怎么，你不要投资？是想要，但你是我爸，我总不能眼睁睁看你受欺负吧？下次，王总，不好意思啊，我现在就带我爸离开。啊。不就是要请柬，我就有把握。好大的狗胆，居然敢伪造请柬！你凭什么说是伪造？这次投资大会的请柬都是由我亲自设计，一眼就能看出真假。更何况我根本不可能给你这个保安发请柬。那就巧，因为这个请柬。那就对了，因为这个邀请根本就是你发的。你该不会想说，你的请柬是张先生给的，还算你？<笑>我说你脑子坏掉了，你知道张先生是不是？君宝财团的掌舵人，真正的富一国，怎么可能给你这个臭保安发钱？你是世界首富，还是？你不问问自己配不配？李书恒，彻底无望，没想到你真的为我老爹用我张假的邀请。果然，迟早会给他们。来呀、啊，他们给我留下，下，谁打断，然后给我扔出去。不不不，老婆，本来能站着出去，现在怎么躺着？哎，去去去去去！哎，傻，别慌，你信不信待会儿我让你昂首挺胸的，骄傲的。你敢不敢看一看？等会儿，是是我拿开，是我拿开。李先生也是你们能动的。李先生，误会，不是误会。李先生，误会，不是误会。哎，我冒犯了你，要打要罚，谁能尊重啊？行了行了，没意思，一点都不好玩。走走走，走你去消失。是是是，我消失，我消失。嗯，王总。你别被这个老家伙骗了，他假的都能说成真的
。闭嘴！差点被你这个小贱人害死，以后别在我面前出现。王总，王总，去查查这张请柬的收据，看是不是张先生给的。是。如果是真的，那我可得好好跟李先生道歉。张先生邀请人，那得是什么身份？李总，李总，放心，我们一起喝酒啊！啊，好，我承蒙厚爱，承蒙厚爱，谢谢啊！哎，你们，你们吧，你们吧，我们聊点事。你靠，妈的，可以啊！姓王的都被你吓跑了。这是哪儿跟哪儿？哎，我吃过的盐，还有吃过的饭，认识几个朋友算什么？既然你认识那么多朋友，你还有资格？既然你认识那么多朋友，那我们俩比投资呗。无人驾驶那个，还是那句话啊，如果你能够成功解决无人驾驶造成失业率暴涨的问题，要多少投资也就给你多少。哎呀，姐，你拉倒吧，你是不是就是因为拉不下投资才这么跟我说的？你看那个情节是张先生所给的吗？他还真是懂得感恩呀、啊。哎呀，那肯定是他觉得哎已经报完了才拒绝我的投资。你看你多浪费呀、啊，真是。傻儿子，你的路啊还长着喽。各位，时间差不多了，但是呢，张先生临时有事儿，要晚点才到，所以暂时由我王勇代为主持投资大会。大家都知道这几年经济形势不太好，但是我相信困难只是暂时的，搞不好啊，未来首富就会在大家中间出现哦。呵呵你确定？是，确实确定。嗯，抱歉啊，大家，在大会开始之前，我要先处理一些无关人。来人，把他们给我赶出去！住手！住手！见过李先生。见过李叔叔。小江也来了。嗨。有点定力，好不好？哎，王勇，你想干什么？你是嫌自己活得？我只不过在处理一些闲杂人等，保证大会正常进行罢了。你说他是嫌杂人？你疯！在他老人家面前，你我才是嫌杂人等。你脑子也坏了。我调查过，他就是个普通农民，也就儿子有点本事罢了。本来如果是这样，我还能容他。可他们千不该万不该造假请柬，你这是糊涂！赶紧让人给我退下。江成宇，请注意你的身份。真要说起来，在君宝财团，我的职位可比你高，我才这儿领导。我今天非要把他们赶出去。动手！你你你居然敢打我！你有无斯文！居然敢打我！你你手无斯文！我今天要怎么打你，才是找死！赶紧给李先生道歉，你还有机会，不然等张志忠来了，你算是去！我是吓大的，你自己眼瞎，还非要拉着我一起，我今天非要把他们赶出去！真的要一意孤行？老子决定的事，还轮不到你说三道四。要么给我起开，要么跟他们一块滚出去。你打算让谁滚出去？张先生，厉害了！张先生，您可来了。我正在清理破坏投资大会闲杂人等呢。什么？敢破坏投资大会？人呢？在哪儿？就是。你打算怎么教训他？后面是腿打的，然后再丢出去。哎，混账！混账！张先生，你怎么也打我？你也有辱斯文呢，打你都算轻的了。你可知道他是谁吗？知道啊，他他不就是一个臭保安吗？啊，对了，他还伪造您亲笔签名的请柬。你放心，我现在就把他们赶出去。蠢货，那请柬就是我给的。张先生，不可能，他一个保安，你你怎么能维护一个保安呢？还愣着干什么？还不快起来给李先生道歉？这不可能。
，哪有大人物喜欢当保安呢？绝对不可能！没用的东西！来人，把他给我拖走！哎，哎不，张先生，张先生，我错了，把他们几个别给我拖走！哎哎哎哎！青莲，青莲，放开我！李先生，对不起，是我欲下不言，让您受到困惑了。行了，君宝啊，一年不如一年。这个河沟是有王永江的败类和蛀虫，不有关系，你赶紧回去好好查一查，免得君宝被说没了。是。诸位，在投资大会正式开始之前，我想感谢一个人，他就是。李先生，李先生对我恩重如山，可以说没有李先生就没有我张志忠的今天。李先生生性洒脱，好隐于世。从今以后，若为我发现谁敢对李先生不敬，我必让他付出代价。我怎么叫李先生？我怎么叫李先生？发现，我现在才真正的是，哎呀，只是一些虚名罢了。我之前一直以为我是真正的白手起家，原来我一直有颗老子罩着呢。这你就错过了。我啊，只是不想让你走上我当年的老路，所以在你创业的初期阶段，给了你就那么一丢丢小小的帮助而已。<笑>那你都帮到这了，都帮我，都帮我点，帮我拉点投资呗。哈哈，拉点投资啊？啊。喂，人家王总他爸都给他五个亿随便造，怎么到我这里就这么抠门啊？我是你亲生的，畜生！我那是为你好，你以后就明白了。回头村里见。哎，大仙哥，等等我！大仙哥，等我！我要给你回头去送钱。大仙哥，这武夷山大红花五叔上的茶，真的有那么好喝吗？其实啊，我喝起来都一样，整不明白那些玩意儿。陈先生，我们汪总来看望您了。哎呀，来来来，这是给你们一些补品。哎呀，来都来了，这么客气。哎，赶紧赶紧坐。怎么，嫌脏还是嫌小？是。啊。坐我这儿，哎，叔，这这多不好意思。哎呀，没啥不好意思的。坐，那我就不客气了。别客气。哎呀，王总，叔，叔，今天我们来呢，就是跟二老商量一下，咱们这个十里坡的赔偿款问题。啊，对，根据现在的市场价规定呢，我们需要向你们赔偿呃九百八十万。对，九百八十万。好，叔。这农村的环境啊，确实很差。您想想，您拿了这笔钱，可以干什么？可以干什么？可以享清福啊！这以后养老都不用愁了。可以享清福啊！这以后养老都不用愁了，是不是？哎，我跟你说啊，你们呢，就在城里买套大房子，又干净又热。最关键的是什么呀？你们不用再爬楼梯了，有电梯。那楼底下呀，老头老太太可多喽。您闲的时候呢，可以跟他们跳跳广场舞。这农村啊，冷冷清清的，是吧？环境又不好，人住的又不舒服，这人生啊，就是得要享受啊。有道理哦。哎，王总，那现在城里边什么楼盘比较好？城里的楼盘都挺不错的，就那个君临世纪就挺好的。哎，是这样说，我个人呢自掏腰包给你们买一套大房子，四室两厅带大阳台，特别舒服。听我内部的朋友说呢，这个楼盘啊，开盘价至少五万起，我这一下至少还得搭进去五百万。开盘价多少？至少五万起。这。是呀，我要打个电话问一下。哎，对了，您最好再打电话好好问问，问一下就明白了
。小刘，哎，我们那个新项目，这个名字叫那个啊，君临世纪。对，君临世纪。那个开办价多少来着？要五万吗？是的，李军。我不是说了吗？啊，这个凡事要以民为本。就像我告诉你啊，别赚钱了啊，要让每一个老百姓都买得起。项目的开盘时间暂缓，具体的价格啊，等我通知。好的，李总。哎，包总，你站起来干嘛呀？叔，您是？他呀，就一普通农村小老头